梅玉珍乘坐的汽车刚开到院外，大门便被人从内推开。他们熟悉的阿亮以及两个陌生面孔的华人一起从门内走了出来。看到阿亮正在开车的满英杰连忙探出头去，殷勤地招呼道：“阿亮，有日子没见了。”此时的阿亮完全是被强迫着过来迎接梅玉珍一行四人的。整个人显得有些魂不守舍，连反应速度都比平时慢了不少。满英杰叫了他几秒之后，他才回过神来，勉强的挤出微笑，开口道：“是有日子没见了。”说完，赶紧想起叶晨的交代，连忙道：“哦，对了，老大在下面发火呢，你们赶紧下去吧。”满英杰等人均是一阵紧张。副驾驶上的梅玉珍也难免有些慌乱，她带满英杰把车停稳，开口问阿亮：“老大因为什么发火？不会是我们的事儿吧？”“跟你们没关系。”阿亮擦了擦额头的冷汗，开口道：“是，是马叔闯祸了。”梅玉珍听到这，不由得松了口气。对他们这些亡命之徒来说，死道有不死贫道，就是他们的标准心态。虽说大家平时都是合作关系，但是谁要是出了状况，其他人不会有半分同情。于是他便好奇地问道：“马哥他怎么了？到底闯什么祸了？”阿亮一听梅玉珍问起这话，当时气不打一处来，忍不住在心里暗骂：“所有人都他妈是被你害的，你他妈的还有脸问？”要不是你坑了那个叶晨的丈母娘，我们今天怎么会被万龙殿杀上门来？我们今天要是死在这，你他妈就是罪魁祸首。可是阿亮哪敢当着两名万龙殿将士的面，直接跟梅玉珍翻脸，于是只能悻悻地说道：“一句话，两句话，说不清楚。等会儿你下去见了他就知道了。”梅玉珍也没多想，此时的他。心里格外轻松，原本还以为自己这次办事不利，老大怎么都会教训自己一顿，没想到马奎竟然就在这个当口闯了祸，这不就等于给自己穿了一层防弹衣吗？让他去吸引老大的火力，估计到自己这里的时候就没剩多少了。随即，梅玉珍心情好了许多，这才发现阿亮身边两个华人都是陌生面孔。在疯狂华雷斯，华人并不多见，真正能混进核心的，其实就只有马奎一个人。至于梅玉珍以及阿亮，其实都是马奎发展的下线。至于徐建喜、满英杰他们，则都是梅玉珍在美国发展的另一波下线，已经算是外围成员了。所以这里忽然多出两名黄皮肤的华人，在梅玉珍看来，多少有些奇怪。于是他便好奇地问道：“阿亮，这两位是新来的，怎么以前没见过？”阿亮连忙用叶晨给他准备好的说辞回复道：“这两位是老大请的新保镖，都来自大名鼎鼎的万龙殿。”万龙殿，梅玉珍听得瞠目结舌。他常年混迹灰色世界，对万龙殿可谓是早就如雷贯耳。如今听闻老大竟然请了两个万龙殿的将士做保镖，顿时惊讶不已的脱口道：“老大跟万龙殿搭上关系了。”他以前一直想跟万龙殿搭上线，可以一直都没能如愿呢、啊。是阿亮想起万龙殿就满心绝望，整个人有些颓然的说道：“老大这次跟万龙殿，在某种意义上……”也算是彻底搭上线了，梅玉珍顿时激动地说道：“好啊，太好了，能跟万龙殿搭上线，咱们以后还有什么好担心的？在欧美，甚至在中东，都能横着走了。”说着，他也看出阿亮的颓废，还以为阿亮肯定是因为马奎闯了祸被老大教训，所以心生担忧。马奎毕竟是阿亮在这里的保护伞，要是马奎真失事了，那于是便笑着安抚道：“阿亮，你也不用太紧张，马哥毕竟跟了老大这么多年，老大不会太难为他的。”阿亮看着梅玉珍。
颓然的惨笑一声，言不由衷的说道：“但愿吧。”梅玉珍点头一笑，想起什么，又问他：“对了，阿亮，那个郎红军应该已经到了吧？我这两天不敢跟外界联系，也不知道他的动向。”已经到了，阿亮看了梅玉珍一眼，哼哼道。郎红军在飞机上还遇到了一个华人，俩人聊得挺投机。对方就说也想过来当海员，我请示了马叔，就把他们俩一块儿从机场接回来了。梅玉珍笑道：“妈的，还有这种好事儿？这不就是送上门的财神爷吗？”财神爷阿亮微微一怔，旋即摇头苦笑是：“财神爷。”你一会下去见见那个财神爷吧。梅玉珍也没多想，只是笑着说道：“郎红军是我骗来的，你说的那个小子又是郎红军无意间带过来的。到时候那小子要是也变了心，我怎么说也得拿一半的提成。”说着，梅玉珍看着阿亮，笑道：“阿亮，你放心，你梅姨不能让你白干。到时候我跟老大说，提成分你两成。”阿亮表情惊诧地看着梅玉珍，随后干笑两声，说道：“算了，梅姨，你自己留着吧。”梅玉珍轻笑一声，随口道：“这可是你说的，到时候可别后悔。”说罢，他笑眯眯地说：“走，去看看那个自投罗网的傻子。”说话间，梅玉珍四人已经来到地下手术室的入口处。而梅玉珍根本不知道，她作恶多端的一生即将彻底葬送在这里。梅玉珍迈步走下楼梯，只见里面站了不少的人，不过下面灯光昏暗，她一时间也并没有看出什么端倪。这时候，惊魂未定的郎红军看到梅玉珍走下来，顿时怒不可遏地吼道：“陈丽萍，你这个王八蛋！”梅玉珍被这突如其来的一嗓子吓了一跳。当她看清说话的是郎红军时，不由得笑出声来，开口道：“哎呦，原来是周姐的儿子、啊，怎么样？你陈阿姨，我给你介绍的那份工作还满意吗？”说着，不等郎红军开口，他便继续说道：“哦，对了，一直没机会告诉你，你陈姨，我其实并不姓陈，我姓梅，你可以叫我梅姨。”郎红军怒骂道：“去你妈的！你这个丧尽天良的老巫婆，你这种人就该死后下十八层地狱，永世不得超生。”梅玉珍没想到，郎红军竟然一上来就把自己臭骂了一通。不过他倒也不生气，只是一步步朝郎红军走了过去，口中讥讽的笑道：“哎呀，这俗话说得好，穷寇莫追。”像你这样已经到了穷途末路的人，你梅姨我才不跟你一般见识